সবাইকে নমস্কার জানিয়ে আজকে আমি আমার নতুন কোর্স ডাব্লিউ বি সি এস মেন্স টু থাউজেন্ড নাইনটিন সলিউশন জেনারেল স্টাডিজ পেপার থ্রি দিয়ে শুরু করতে চলেছি আমার নাম দেবলীনা বিশ্বাস এটা সম্পূর্ণ নতুন কোর্স চলুন শুরু করা যাক তো আজকের কোর্স ওভারভিউ সম্পর্কে কোর্স ওভারভিউ মানে আমরা এই কোর্সে কি কি কভার করব এবং কিভাবে দেখব সেটার ব্যাপারে আমরা দেখব প্রথমেই বলে রাখছি এই কোর্সটা মেনলি ডিল করবে উইথ সলিউশন টু থাউজেন্ড নাইনটিনে যে ডাব্লিউ বি সি এস মেন্স যে প্রশ্নপত্র এসছিল আমি পেপার ওয়াইজ সলিউশন প্রোভাইড করব এবং এই ডিটেল সলিউশন প্রোভাইড করার আমি চেষ্টা করব যদিও এক্সপ্লেনেশন যদি টাইপ ফরম্যাটে যদি না থাকে আমি মুখে এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করব এবং প্রত্যেকটা জেনারেলিটিস পেপার সেপারেটলি আমি কোয়েশ্চেন অ্যান্ড অ্যান্সার অ্যানালাইজ করব ডিটেলড ম্যানারে এটা জেনারেলিটিস পেপার থ্রি তারপর পেপার ফোর পর 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 জেনারেলিটিস পেপারগুলো আমি ডিল করব চেষ্টা করব বাংলা বা বাংলাটা না হলে ইংরেজিটা আমি জেনারেল স্টাডিজ যে ইংরেজি পেপারটা আছে সেটাও সলভ করে দেওয়ার আপাতত জেনারেল স্টাডিজ পেপার থ্রি দিয়ে শুরু করছে আপনাদের ফিডব্যাক পেলে আমি পরের পেপারগুলো সলভ করব তো চলুন শুরু করা যাক আজকের প্রথম প্রশ্ন দিয়ে আজকে প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে চিলকা ইজ এন এক্সাম্পল অফ চিলকা লেক আমরা জানি এবং চিলকা লেকটা কি ক্রেটার লগুন গ্লেশিয়াল নাকি ইউলিয়ান আচ্ছা ক্রেটার এই কথাটা আসছে হচ্ছে ভোলকানো থেকে গ্লেশিয়ার হচ্ছে যেটা গ্লেশিয়াল যে বিভিন্ন যে গ্লেশিয়াল রিলেটেড থাকে তো হচ্ছে গ্লেশিয়াল লেক নাকি ক্রেটার বলতে হচ্ছে ভোলকানিক ইরাপশনের লেক সৃষ্টি হয়েছে নাকি গ্লেশিয়াল ফরমেশনের লেক সৃষ্টি করেছে এউলিয়ান মানে হচ্ছে উইন্ড ইরোশনের মধ্যে একটা ভাষা আছে এউলিয়ান সেটার মাধ্যমে নাকি লাগুন তো সঠিক উত্তর এখানে হচ্ছে বি দ্যাট ইস চিলকা হচ্ছে লাগুন চিলকা লেক আমরা জানি যেটা উড়িষ্যাতে অবস্থিত এবং এটাকে বলা হয় হচ্ছে লগুন লগুন যেটা হচ্ছে হোয়াই ইট ইজ এ লগুন বিকজ ইট ইজ এ শ্যালো বডি অফ ব্রেকিশ ওয়াটার শ্যালো বডি অফ ব্রেকিশ ওয়াটার সেপারেট ফ্রম এ লার্জ লার্জার বডি অফ ওয়াটার যেটা হচ্ছে খারাপ খারাপ জল যেটাকে বলা হয় একটা শ্যালো বডি অফ ওয়াটার যেটা কিনা লার্জার বডি অফ ওয়াটার থেকে সেপারেট করা তো এটাকে এটাকে লগুন বলা হয় এবং এটাকে ইট ইজ কল দ্য লার্জেস্ট কোস্টাল লগুন ইন ইন্ডিয়া কভারিং অলমোস্ট ইলেভেন কিলোমিটার ঠিক আছে এটা এগারোশো কিলোমিটার জুড়ে আছে এবং এটা ইন্ডিয়াতে ইন্ডিয়ার মধ্যে বলা হয়েছে লার্জেস্ট কোস্টাল লাগুন এবং এটা নিয়ার পুরী গঞ্জাম খুর্দা এইসব সিটির আশপাশে আছে যেটা কিনা প্রত্যেকটা সিটি হচ্ছে উড়িষ্যাতে ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে চিলকা সম্পর্কে এক্সপ্লেনেশন না থাকলে আমি মুখে বলে দিচ্ছি আশা করি আপনাদের সুবিধা হবে আচ্ছা নেক্সট প্রশ্নে আমি যাচ্ছি নেক্সট প্রশ্ন হচ্ছে ড্যাশ ইজ দ্য সোর্স অফ রিভার চাম্বল রিভার চাম্বল রিভার চাম্বলের সোর্স কোনটা এর মধ্যে থেকে কোনটা রিভারটা কিন্তু খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট ইন্ডিয়ান রিভার ওয়েস্ট বেঙ্গল রিভার ইম্পর্টেন্ট রিভার্সগুলোর কিন্তু চেষ্টা করবেন একটু সোর্সগুলো ট্রিবুটারিজগুলো ডিস্ট্রিবিউটারিজ না হলেও ট্রিবুটারিজগুলো কিন্তু জেনে নেওয়ার ঠিক আছে এবং সোর্স অনেক অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট তো ড্যাশ ইজ দ্য রিভার সোর্স অফ রিভার চাম্বল অপশান এ হচ্ছে মালভা প্ল্যাটো বি হচ্ছে আরাবাল্লি রেঞ্জ সি হচ্ছে বিন্দিয়ান রেঞ্জ ডি হচ্ছে সাতপুরা রেঞ্জ সঠিক উত্তর এখানে হচ্ছে সি দ্যাট ইস বিন্দিয়ান রেঞ্জ তো বিন্দিয়ান রেঞ্জ থেকে কিন্তু চাম্বল রিভারটা আসে চাম্বল রিভারটা হচ্ছে আমরা জানি যেটা হচ্ছে চাম্বল রিভারটা হচ্ছে যমুনা রিভার ট্রিবুটারি যমুনা যে রিভার আছে সেটা ট্রিবুটারি হচ্ছে চাম্বল রিভার এবং এটা হচ্ছে যেটা কি না ফর্ম গ্যাঙ্গেটিক ড্রেনেজ যমুনা আমরা জানি যে গ্যাঙ্গেটিক রিভারের একটা ট্রিবিউটারি তো তার ট্রিবি যমুনার ট্রিবিউটারি হচ্ছে চাম্বল এবং এটা নর্থ এবং নর্থ ইস্টে মধ্যপ্রদেশ থেকে এটা পাস করে পাস করে এটা রাজস্থান হয়ে তারপরে যমুনাতে উত্তরপ্রদেশে গিয়ে যমুনাতে জয়েন করে চাম্বল রিভার ঠিক আছে তো এটা কোন কোন সিটিজ দিয়ে কোন কোন স্টেট কোন কোন সিটিজ দিয়ে পাস করছে সেটাও ইম্পর্টেন্ট যেরকম আমি বলে দিলাম যেটা মধ্যপ্রদেশ গিয়ে গিয়ে তারপর রাজস্থান হয়ে যমুনার সাথে উত্তরপ্রদেশে গিয়ে এটা মিল হয় ঠিক আছে খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট রিভার সিস্টেমটা কিন্তু অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট যেরকম চাম্বল রিভারের চাম্বল রিভারের যে ট্রিবুটারিজগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে যেরকম বানস বানস খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ট্রিবুটারি তারপর পার্বতী কালী সিন শিপরা এগুলো কিন্তু চম্বলের ট্রিবুটারি ঠিক আছে তো এইগুলোর সোর্স জানতে হবে না কিন্তু এইগুলো এই প্রত্যেকটার ট্রিবুটারি ডিস্ট্রিবিউটারি বিশেষ করে ট্রিবিউটারিগুলো জান জেনে নেওয়া খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট তো চম্বল অরিজিনেট করা হচ্ছে জানা পাও বলে একটা জায়গা থেকে সাউথ অফ মোহ টাউন যেটা এখানে ইন্দোরে আছে এবং বিন্দিয়ান রেঞ্জ রেঞ্জে ধরে এটা এটার অরিজিনেশন হয় ঠিক আছে 
এবং চম্বল এবং এই ট্রিবুনারিজ ফ্লো করে মালবা রিজন অফ নর্থ ইস্টার্ন নর্থ ওয়েস্টার্ন মধ্যপ্রদেশ থেকে মানুষ যেটা যে আমি বললাম অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট সেটা কিন্তু আরাবলি রেঞ্জ থেকে এর উৎপত্তি বা সোর্স ঠিক আছে এবং যেটা সাউথ ইস্টার্ন রাজস্থানে ফ্লো করে তো এটা হচ্ছে চম্বলের গল্প আমরা এবার নেক্সট প্রশ্ন যাব আচ্ছা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট অনেক বার এসেছে প্রশ্নটা আপনারা যারা ডাব্লিউ বি সিএস দিচ্ছেন প্রিপারেশান নিচ্ছেন তো এটা এই প্রশ্নটা যে অ্যান্টিসিডেন্ট কনসিকুয়েন্ট এই প্রশ্নটা কিন্তু প্রিলিমসেও আসে মেন্সেও আসে ঠিক আছে তো গঙ্গা ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ বট রিভার গঙ্গা ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ ড্যাশ রিভার অপশান দিয়েছে হচ্ছে কনসিকুয়েন্ট সাবসিকুয়েন্ট অ্যান্টিসিডেন্ট আর অফ দ্য অ্যাভ এর মধ্যে থেকে গঙ্গা কোন কোন ধরনের নদী সঠিক উত্তর অবশ্যই হচ্ছে সি দ্যাট ইজ অ্যান্টিসিডেন্ট রিভার কনসিকুয়েন্স সাবসিকুয়েন্ট অ্যান্টিসিডেন্ট এই তিন ধরনের যে নদী আছে এই তিন ধরনের নদীর বিষয়ে কিন্তু আপনারা অবশ্যই দেখে নেবেন এখানে নেটও পাওয়া যায় এবং নানান বইতেও পাওয়া যায় যে কনসিকুয়েন্স সাবসিকুয়েন্ট অ্যান্টিসিডেন্ট অ্যান্টিসিডেন্ট যে নদীগুলো সেগুলো হচ্ছে সবচেয়ে বলা হয় যে সবচেয়ে পুরনো নদী ইমদাস ব্রহ্মপুত্রা গঙ্গা এগুলোকে অ্যান্টিসিডেন্ট নদী বলা হয় ঠিক আছে আচ্ছা আমরা নেক্সট প্রশ্নে যাচ্ছি ডালমা ট্রাপ ডালমা ট্রাপ ইজ লোকেটেড ইন উইথ স্টেট অফ ইন্ডিয়া ডালমা ট্রাপ এই প্রশ্নটা একটু নতুন বাট যারা জিওগ্রাফি এবং প্রিলিমস মেন্স নিয়ে অনেক দিন ধরে পড়াশোনা করছেন তারা এই প্রশ্ন উত্তর দিতে আমার 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 মনে হয় পারবেন যদিও ডালমা ট্রাপটা একটু একটু ডিটেলসে না পড়লে পারাটা একটু টাফ ঠিক আছে তো আমি বলে দিচ্ছি ডালমা ট্রাপ কোথায় অবস্থিত বিহার উড়িষ্যা ঝাড়খণ্ড নান অফ দ্য অ্যাভ তো সঠিক উত্তর এখানে হচ্ছে সি দ্যাট ইজ ঝাড়খণ্ড সিংভুম ডিস্ট্রিক্টে কিন্তু এই ডালমা ট্রাপটা পাওয়া যায় ঠিক আছে ডালমা ট্রাপটা মেনলি আমরা পাই হচ্ছে সিংভুম ডিস্ট্রিক্টে যেটা কিনা বিহারে অবস্থিত সেখানে আমরা এই ডালমা ট্রাপটা পেয়ে থাকি আচ্ছা আমরা এবার নেক্সট প্রশ্ন যাব নেক্সট প্রশ্ন হচ্ছে ড্যাশ ইজ দ্য হাইয়েস্ট পিক অফ সয়াদ্রি ড্যাশ ইজ দ্য হাইয়েস্ট পিক অফ সয়াদ্রি সয়াদ্রি ওয়েস্টার্ন ঘাটে অবস্থিত সেটা আপনারা সবাই জানেন তো সয়াদ্রির সবচেয়ে হাইয়েস্ট পিক কোনটা ঠিক আছে তো অপশান হচ্ছে এখানে আনাইনুডি মহাবালেশ্বর পুষ্পগিরি আরওয়াকোন্ডা সঠিক উত্তর অবশ্যই হচ্ছে আনাইমুডি ওয়েস্টার্ন ঘাটস যেটাকে আমরা আমরা আরেকটা নাম হচ্ছে ওয়েস্টার্ন ঘাটসের আরেকটা নাম হচ্ছে সয়াদ্রি ঠিক আছে এবং যেটা আমরা জানি যে যেটার মাউন্টেন রেঞ্জ হচ্ছে এক লাখ চল্লিশ হাজার স্কোয়ার কিলোমিটার মাউন্টেন রেঞ্জ অনেকটা জুড়ে যেটা কিনা এই এটাও কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট ওয়েস্টার্ন ঘাট কতগুলো স্টেট জুড়ে আছে যেরকম ওয়েস্টার্ন ঘাট আসে হচ্ছে কেরালা তামিলনাড়ু কর্ণাটকা গোয়া মহারাষ্ট্র গুজরাট এই এতগুলো স্টেট মিলে কিন্তু ওয়েস্টার্ন ঘাট এবার ওয়েস্টার্ন ঘাট সম্পর্কে যতটা সম্পর্ক ডিটেলস যতটা সম্ভব ডিটেলস একদম একদম মুখস্থ করে রাখবেন আপনাদের এই কাজে দেবে কারণ ওয়েস্টার্ন ঘাটটা খুবই একটা হট টপিক তো এই সম্পর্কে যতটা সম্ভব ডিটেলস যদি মনে করে রাখতে পারেন তাহলে কিন্তু সুবিধে হবে ঠিক আছে যেরকম এখানে প্রশ্নই করেছে যে ওয়েস্টার্ন ঘাটের বা সায়াদ্রির হাইস্ট পিক কোনটাকে বলা হয় উত্তর হচ্ছে এখানে আনাইমুডি আচ্ছা নেক্সট আমরা যাচ্ছি আচ্ছা এটা এটা খুব একটা ট্রিকি প্রশ্ন বলবো আর এই প্রশ্নটা আনসার করা বেশ টাফ কারণ দু হাজার হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্স কত যেখানে এখানে দু হাজার উনিশ চলছে সেটা সত্যি এটা পারাটা সত্যি টাফ তবুও যখন এই রকম একটা প্রশ্ন এসেছে তখন আমি বলবো যে অন্তত যে বছর পরীক্ষা দিচ্ছেন তার দু তিন বছর আগেকার এইচডিআই ইন্ডেক্সটা জেনে নিলে আপনাদেরই সুবিধা হবে যদিও এটা যথেষ্ট ডিফিকাল্ট একটা প্রশ্ন দু হাজার সতেরোটা মনে রাখাটা যথেষ্ট ডিফিকাল্ট আনডাউটেডলি ডিফিকাল্ট তো তবু দিয়েছে তারা এ হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট সিক্স ফোর ফাইভ জিরো পয়েন্ট সিক্স ফাইভ জিরো সাধারণত র্যাঙ্কিং জিজ্ঞাসা করে বাট এখানে একদম ইন্ডেক্সটাই জিজ্ঞাসা করে বসেছে তো তা আবার সতেরো সালের তো এখানে সঠিক উত্তর হচ্ছে বি দ্যাট ইজ জিরো পয়েন্ট সিক্স ফোর জিরো আচ্ছা আমি নেক্সট প্রশ্নে যাচ্ছি 
According to census of India 2011, the sex ratio of West Bengal is important. Census is important, which is not only uh, in terms of West Bengal, India. In the world, West Bengal is the census. Census 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 is the census. the 948, 938, 958. Shorty good to recano chacha, as per census, uh, no show ponchas. As per census, kin to Vesbengal, J6 ratio, she touch a no show either A, Babi, no show shatulish, bartulish, era cook tricky personal. When era come to run a person to the Haka, I will go at a nakorate better. Karan Ura Kunta Nebe, she ta bola jachena. The Junami Bolbo Jedhorn at Porshnota, it to Jotha Street tricky, Karun Nosho Poncha, Jacane, sex ratio of Vesbengal Huyach, Shikane, option the H and Osho Shatuli Shatuli, so most probably actually to Hito Nebe, Conchetach and Yarist Tiache Acha Amiva next portion Yachi Dash is the highest peak of Meghalar Plateau. Kubeta common Proshno Meghalar Plateau, highest peak Kunta. Option the Chekhan at Chinokrik, Shilong, Midik, none of them. Shorty good to Ravashi Shilong. Shilong is regarded as the highest peak of Megara Petro Shabajani, Pushnota common Pushno. Acha next to Che. The coal belt of Peninsular Plateau was developed during period. Peninsular Plateau, the coal belt, Shetakun Shamoy developed Pureche. Geographic Kitrik into A areas Golo could be important and A areas take a PC Pushno Kurithake. So, we have to clear the area to act on a clear act idea. We have to the area 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 to the to the area 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 to the Next question is Dash is the oldest generated mountain of India. Oldest generated mountain of India. Very important and very easy. Because this question prelims on a bar is it? Or Kuno Babe Kuno Babe Guru Guru Fidi language palte is it? So, Kubi actor easy question. Dash is the oldest generated mountain of India. Eastern Ghat, Nilgiri Hills, Araboli, Jaskar. Shorty good to Rabushi, see Araboli, Amrajani Araboli, oldest generated mountain of India. Shop Che Puruno. Acha. Next question, Che Kardung La Pass. Kardung La Pass joined Kochi Kiki. Kardung La Pass ta, a pass golok into Kubishi important. Pass golok into Kubishi important into Monarakthabe. Kardung La Pass, Jetekamra Tibetan language, Bolahai pass. La Hishabe, La Kothara Manuche. Pass Tibetan language la bolche to it out che kun kun valley ke join coche Lian Chumbi Valley Lian Siachin Glacier Uttarakhan Tibet Valley of Kashmir and Kargil Shorty good ekanochi B that is Lian Siachin Glacier Kardungla Plus Uche Jetakina Gateway to Remote Nubra and Shayok Valley Ebung a mountain pass to Kubi significant Karonita Bivino uh, uh, supply core, Siachin Glacier Genoa, a pasta kinto could be important count Siachene, Bivino J arms hook, J good soak, a pass in Madumik into supply hoy. The shorty good to roche, Lian Siachin Glacier. Next roche, very important, very, very important on a bachaturi a topic a controversy cholche. To in this water treaty, uh, in this according to in this water treaty, India got the Exclusive right to use the water of three rivers among them one is in this water treaty current affairs is the geography is the very important even a hot topic in the put to a shampoo could go to do shampoo some of details gather code a clear up and the relap to in this water treaty should be India exclusive right page a county in the jet in the river thermotic active county jillam chain up ravi in this Shorty good to recon which is C, that is Ravi. The Indus water treaty jetama generated distribution treaty between India and Pakistan, Jetagina, the World Bank Jetar Modus to Korechilo, Ebong Eta Hoichilo, September 19, 1960. According to treaty, the QHILO, control of the water flowing in three eastern rivers of India, Bias, Ravi, Satlej, 
এটার যে এটার যে পেয়েছিল সেটা ইন্ডিয়া পেয়েছিল কোন কোন রিভারের এক্সক্লুসিভ রাইটস ইন্ডিয়া পেয়েছিল সেটা হচ্ছে ইন দ্য স্পেজ ইন্ডিয়া পেয়েছিল হচ্ছে বিয়াস রবি আর সাটলেজ এই তিনটে নদীর একদম এক্সক্লুসিভ রাইট পেয়েছিল হচ্ছে ইন্ডিয়া ঠিক আছে এবং তিনটে ওয়েস্টার্ন রিভার্স অফ ইন্ডিয়া তিনটে ওয়েস্টার্ন রিভার্স অফ ইন্ডিয়া যেগুলো হচ্ছে ওয়েস্টার্ন রিভার্স অফ ইন্ডিয়া হচ্ছে ইন্দাস চেনাপ ঝিলাম এই তিনটে রিভারের এক্সক্লুসিভ রাইট দেওয়া হয়েছিল পাকিস্তানকে ঠিক আছে এটাই হচ্ছে মেনলি বক্তব্য যে দিন অনেক দিন ধরে কনফ্লিক্ট কন্ট্রোভার্সি চলে আসছিলো তো সেটাতে এটাই দেওয়া হয়েছিল তো আজকে এই অবধি আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন কমেন্ট সেকশনে কোনো বক্তব্য থাকলে অবশ্যই লিখবেন পরের লেসনে আমি পরের প্রশ্নগুলো আমি চেষ্টা করব সলভ করার ভালো থাকবেন নমস্কার